祭坛顶上那碗至尊液。谁又能登临上去？可这等宝玉养神，怕是倒胎啊！都是叫他不想胖。想神呢？听说就连天神，也难走到那里。尔等听了，我代表妖龙道们、火云洞两派在此宣布。最喜后代，不许登坛。凭什么？此处是罪证，您这些大将，平日欺压我等也就罢了，难道连比赛也要如此？不是我等欺你们，而是天欺。谁让你们祖上犯下大错呢？这火云尺中蕴含了一缕神道威压，应是尊者中的至尊威。哼，这火云洞为了封锁入口，还真是法力。找不到你吗？最后这些大教，仗势欺人惯了。
长弓眼将自己冰封于雪山之下，只有能进入仙谷遗迹时才复苏，就是想在其中寻到凤凰血池，复活那女子。可惜，天不遂人愿，她遂屡次夺得第一，终未能寻得凤凰血池。倒是个痴情人啊！啊，也是他族中晚辈。望你莫要如来人一般，满怀偏见，伤千人之心。你可是长弓野？你是何人？这么说就是啊，过来一战。安灭于此，不容打扰。想决高下，就随我来。风尘那是何人？敢向长弓眼这等古代怪胎挑战？一身金衣，执剑行走，又有如此实力，定是剑骨的无上人杰，孤剑云。听闻此人在长弓眼隐世之后夺魁，又向来瞧不起最血后人，所以一直视长弓眼为对手。啊！哎，快看，快看，快看！剑骨女传人，剑兽第一大教培养出来的，当世顶级后代。哼，都已经四十了，还在为一个最血出身的贱女人落泪，这长弓眼多情伤感，难成无敌。你才敢出口伤人啊！就是，来到我最终，口头上还是自得为好。身负最血还敢顶嘴，我倒要看看这里有多少不安分的贱人。啊不久前，醉字烙印天穹，引发异象之人是你。醉血，到底有什么罪？又由谁来裁决？你啊！你，我我。你不是说我等体内流淌有醉血，为祸天下吗？你给我指出来，我们哪位祖先？在哪个时代作乱？此时，此时是三千道中各大道统早有共识。没问你是谁的共识，我问的是，是我哪位祖先在哪个时代犯下了何等罪恶？说来说去，其实并无真凭实据。你可知？就算是下界最血皇者，到死也不过是被遣去种植药园。你怎奈逞凶？下界皇者，知道怕了就好。你们的祖先曾经是大凶，为恶天下。你若还敢护恶不宣，真当这世间没有法度吗？法度？你们赵缥缈之子欺压他人，也敢在我面前提法度？你。你这是在质疑各大部教？是又如何？各大部教，以为我怕吗？别忘了眼前望言的人，只有你一个。叶雷霆之力，这是你找死的。
什么你？再来！威胁大兄，大兄来袭！你说谁是大叔？方才我曾受莫名感应，你们记住，这罪子代表的是辉煌，并非罪孽。终有一日，我等会洗尽冤屈。重获荣光，始祖有望，始祖还有希望。尊者，怎会如此？难道他并不属于这一整部古史？他先是失足一地，齐道林也已入了无人区。索索派人联络剑骨、妖龙道门，斩杀此子，绝其后患。怎么就连都城的灵气都如此稀薄？这地方根本不适合人久居。此地可是最州，是被诅咒的放逐之地。如此巨城，就算火灵儿真在此，又如何寻常？路在口边，怎么说她都是下界火国的公主，嘴巴甜点问呗。敢问老丈？可听说过有一对下界来此的妇女，其名叫做火灵儿的。不知啊。敢问道友，可曾见过一对妇女？大谈半日，根本无人听过火灵儿之名。看样子来了不少外州修士。教的修士群聚于此，是看中了最周的孱弱，希望几战天才大战的参赛资格罢了。就没有人能出来主持公道了？强盗众人推，谁会为最喜后代主持公道？这皇道你是啥来头啊？连仙殿传人都可祭拜了，战败的只是地冲刺身，若是主刺身如何？定然天下无敌，同辈无对手。我看好荒。相信，即便双生合一，那地冲也不是皇的对手。他是谁？魔文族最强大的年轻奇才，名为天瑶。天瑶小姐，地冲可是当代仙殿传人，怎会败于他人？地冲算得了什么？荒可斩，今日要出现的无上人杰也可斩。今日到底何人出现呀？是啊，什么？无上人杰，听说是长公演。长公演，小声。他来小子，你感悟仙古道法，收获不小吧？我。不过，日后若遇到主四身合一的地冲，依然不要轻视。合一后很强吗？他那神态再变的秘法，到底什么来头？这秘法，乃是一个不灭的生灵所创。不灭的生灵？难道是他？
，他乃本纪元以无上生灵的一父子。他说，其血脉与鲲鹏有关。只要不是两身同命，就可无尽再生的越来越强。不过，仙殿所得乃是残法，并无自动变强的妙处，但依旧小觑不得。好了，我要继续去探索无人区了。你好自为之吧。道主，至尊殿堂可能被一只大乌龟驮着，上界来了。我知道，听闻过一只银皇见到了他的消息。嗯、去参赛之前，还有些事情要办。彻底恢复了，尊者境可断翅重生，今日无事，自然可安心疗伤。天<笑>人族。爷爷不必生气，浩儿又没吃亏，那还不是多亏你拜了位厉害的师傅。虽然有时不太靠谱，但对孙儿的确不错。浩儿，我也听说了，那百川汇海，乃是万族争雄的战场。这样，是你当初留给我的，还是交还给你？兴许能派上大用场。爷爷，这就是天命石，你收下。哎。你要去参赛，为何要将宝物给我？这东西，若是还能融合就好了，可以让你更进一步。可惜了，虽不能融合，但这东西研磨成粉，却抵得上神圣宝药。还是爷爷您留着，以防万一。咱们祖孙，一人一半。浩儿，据传进入那百川汇海的赛场，好多选手都会点燃神火。我也特意为你打听了一处古火所在，明日便带你去收服。爷爷，因为孙儿做的够多了，点燃神火之法，我另有打算。你已经长大了，所行之事。早有计划于心，爷爷放心。唉，只是听闻那大赛即将开始，想来你也待不了多久了。你我祖孙才刚刚相见，怕是又要离别了。浩儿，你一定要小心，哪怕不要名字，只要活着就好。爷爷放心，我一定会活着回来。